This is the second class following the short ultrasound injection lecture from last class. I'll tell you how to inject for tennis elbow and golfer's elbow today. Shall we go? 이번 저희가 살펴본 주사법은 레터럴 에피콘달라이티스 외측 오상가염 tennis elbow 알려진 질환이죠. 보시다시피 어 팔꿈치를 이렇게 롱기튜드널하게 이렇게 팔꿈치를 놓고 초음파를 대서 관찰하면 정지 영상상에서 우리가 총 신전근이라고 불리는 손목을 이렇게 신전시켜주는 신전근에 불리는 어, 근육 중에 ECRB, Extensor Capillary Spurbis라는 텐던과 근육이 이렇게 노란색으로 나타나게 되고요. 그리고 그 아래쪽에 이 엘보 조인트, 엘보 어, 조인트를 싸고 있는 엘보 캡슐이 리가먼트가 이렇게 파란색 형태로 나타나게 됩니다. 그래서 이 엘보 캡슐 아래쪽으로는 관절이 엘보 조인트가 관찰이 되고요. 바로 이 CRB의 끝부분이 가서 만나는 디스탈 부위에는 우리가 어, 외상으로 알려진 레터럴 에피콘다일이 이렇게 관찰이 됩니다. 이 부위에 파열된 텐던과 어, 근육들을 관찰하고 그 부위에 이제 재생 주사를 주고 나오는 방법이 되겠는데요. 보시면 어, 지금 이 초록색 점점선이 바로 주사가 나중에 들어가는 방향이 되겠습니다. 자, 영상으로 한번 보시면요. 우선은 왼쪽 위에 그림에서 실제로 그림이 주사가 들어가는 그림을 보여드리도록 하겠습니다. 지금 보시면 초음파를 보고 주사를 이렇게 어, 종적으로 삽입한 다음에 위치를 잡고 레터럴 피콘다일에다가 어, 재생 주사를 지금 압력을 주어서 주고 나오는 그런 후퇴하는 장면이 되겠습니다. 네. 지금 보면 두 번에 나눠서 주사를 놓고 있는데 주사를 놓게 되는 그 사이트가 두 개인 이유는 오른쪽 장면을 보시면서 다시 한번 설명드리도록 하겠습니다. 오른쪽 그림을 보기 이전에 이게 왼쪽 아래 그림을 좀 보시면은요. 이게 지금 어 총신전근 손목을 이렇게 제끼는 총신전근 중에 이렇게 빨갛게 된 부분이 바로 우리가 총신전근의 염증 부위, 힘줄의 손상 부위가 되겠습니다. 그래서 우리가 근육 부위에도 손상이 있었지만 주로 이 뼈에 달라붙는 외상과 레터럴 에피콘다일 부위에 힘줄의 손상이 바로 테니스 엘보의 주 원인이 되겠습니다. 오른쪽 위에 동영상을 이제 같이 한번 면밀히 보실까요? 그 말씀드렸던 대로 지금 오른쪽에서 이렇게 주사가 들어오게 되고요. 쭉 바늘이 향해서 레터럴 에피콘다일을 찾고 거기서 정확하게 주사를 놓으면서 약간 벌어지는 양상을 보이죠. 원래 주사가 안 들어가야 되는데 지금 이 부위가 살짝 벌어지는 건 찢어져서 그렇고요. 바늘 방향을 바꿔서 이 엘보 조인트 주변에도 인대 손상이 같이 있던 부위여가지고 이렇게 주고 두 군데에 한번 한 바늘로 두 군데 인젝션을 해주고 지금 나오는 장면으로 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 우리 테니스 엘보는 상당히 많은 환자가 있고요. 어, 정말로 어, 자주 볼수 있는 질환이기 때문에 이 주사법과 해부학에 대해서는 충분히 어, 숙지를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 자, 다음 그림 볼까요? 다음 보시면은 이제 메디알 에피콘다일라이티스 내상과형 골프스 엘보에 대해서 여러분 알려드리도록 하겠습니다. 환자는 누운 상태에서 팔을 바깥쪽으로 이렇게 벌린 상태에서 저하고 주사 시술을 하고 있고요. 우리가 주사가 들어갈 타겟은 초록색 점점 전 주사의 타겟은 바로 내측 상과 어, 메디알 에피콘다일로 향하게 되겠습니다. 이 메디알 에피콘다일은 우리 손목을 이렇게 굽히는 근육 중에서 총 어, 굽힌 근, 총 굽힌근, 플렉서, 플렉, 커먼 플렉서 머슬 중에 특히 FCU 어, 근육이 힘줄이 가서 붙는 부위가 되겠고요. 레터럴 엘보 조인트처럼 이쪽도 메디알 엘보 조인트 바깥에 메디알 엘보 캡슐을 주는 구조물들이 보고요. 이게 정지 영상이라 정확히 메디알 엘보 조인트가 안 보이지만 이따가 움직이는 영상에서는 어, 잘 보이도록 하겠습니다. 그리고 FCU 위쪽으로는 어, 커먼 플렉스 머슬에 해당하는 뭐 팔마리스 롱거스, FCU, FCR 이런 근육들이 같이 겹쳐서 보일 수도 있습니다. 어, 영상을 보면서 다시 한번 설명드리도록 하겠습니다. 자 왼쪽 위에 어, 지금 카메라 영상을 한번 보실까요? 이렇게 초음파를 종적으로 넣고 단면을 확인한 다음에 들어가서 어, 메디 에피콘다이를 확인하고 FCU 텐던인 그쪽 부위에 압력을 주어서 재생 주사를 놓고 이제 후퇴하는 장면. 여기는 한 곳만 인젝션을 하기 때문에 바로 한 곳만 인젝션을 해주고 나오는 상황이 되고요. 자 오른쪽 아래 그림에 앞페이지 그림 리마인더 할수록 올려놨고요. 자이 그림 한번 봐볼까요? 자이 오른쪽 위에서 
어, 지금 보시면 바늘이 들어오고 있습니다. 초음파 영상에서 들어오고 지금 메디아 에피콘다이를 향하고 있고요. 자세히 보시면 오른쪽 아래쪽에 엘보 조인트가 보이고요. 이 부위에 정확하게 벌어지는 부분에 이렇게 어, 재생 주사를 압력을 주어서 놓고 나오는 그런 양상이 되겠습니다. 이 부분의 해부학은 이렇게 어, 익스텐서 텐던하고 다르게 플렉스 텐던들은 이렇게 좀 겹쳐 보일 수 있어서 FCO 팔마를 수놓고 FCL 등이 이 주사 놓는 부위에 따라서 두 겹, 세 겹으로 보일 수 있습니다. 그래서 이런 입체적인 3차원적인 움직임에 대한 어, 어, 이해를 좀더 하셔야 될 걸로 보입니다. 이렇게 해서 우리가 가장 많이 볼수 있는 테니스 앨범, 골퍼스 앨범, 즉, 레터럴 에피콘달라이티스, 앤 메디얼 에피콘달라이티스를 설명드렸고요. 어, 다음에는 이어서 제가 또 다른 부위, 손목이나 다른 부위를 준비하도록 하겠습니다. 너무 길지 않고 이센셜한 부분만 여러분한테 보여드리고 있습니다. 이때까지 탑텐 제라과 박정원장이었습니다. 여러분 안녕하세요. 탑팀 제라과 박정원 원장입니다. 어, 저와 지철규 작가라는 아주 유명한 만화 작가와 함께 제가 손상병에 대한 치료법을 알려드리는 재활학과적 접근법을 알려드리는 의학 만화를 아마 이번 달 내로 출간할 것 같습니다. 오늘은 이 저의 첫 의학 만화를 어, 여러분께 소개시켜 드리려고 합니다. 시버시병은 발꿈치뼈 골단염이라고 부르는데요. 네? 그게 뭔가요? 심각한 병인가요? 아니요. 그 반대입니다. 방금 잘 보셨나요? 이렇게 저희가 예전에 이 손상병법이라는 이름으로 의학만화를 영상으로 만들어 유튜브에 올린 적도 있습니다. 이미 시장에는 의학 웹툰과 만화가 많이 나오고 있지만 보면 의학 전문적인 내용이라기보다는 좀 시나리오나 어떤 픽션에 근거한 극적 전개가 이제 드라마적인 것들이 좀 많은 상황입니다. 그래서 저는 좀 기획 의도를 정확히 가지고 여러분들에게 실질적으로 교육적으로 도움이 될 만한 의학 정보를 얻을 수 있는 그런 만화를 만들고자 노력했습니다. 오른쪽처럼 단순히 의학적 사실만 늘어놓는 것이 아니라 스포츠 대회와 또 젊은이들, 격투기, 여러 가지 스포츠의 역학들을 직접 보여주고 이해할 수 있도록 도울 거고요. 그래서 이 책의 특징을 제가 한 여섯 가지 정도로 좀 요약을 했습니다. 첫 번째는 좀 어려울 수 있는 스포츠 현상의 진단과 치료를 만화로 쉽게 설명해 드리려고 하는데요. 보시다시피 초음파로 어떻게 검사를 하고 초음파 영상에서는 어떻게 보이는지 그리고 해부학적으로 어떤 부분이 손상이 갔고 어떤 방법을 통해서 치료하고 부상에서 회복하고 재활하는지까지를 하나하나 설명드리려고 합니다. 이 책의 특징 2번입니다. 어, 의학을 꿈꾸는 특히 재활학이나 스포츠 손상을 공부하고 싶어하는 어린 아이들에게 또는 자녀들에게 학생들에게 큰 흥미와 자극을 줄수 있는 그런 만화로 좀 제작해 보았습니다. 세 번째, 어, 보시다시피 지금 스키를 타다가 한 친구가 엄지손가락을 다치는 장면이 나오는데요. 이런 식으로 스토리와 그림을 보다가 어떻게 우리가 부상을 당하고 회복하는지 자연스럽게 그 이유를 이해하고 어, 더 깊이 들여다볼 수 있도록 도왔습니다. 네 번째, 의학 논문으로만 만나는 최신 의학의 치료법을 뭐 본인 스스로 이해하기 힘든 최근의 내용과 전체적인 경향을 이렇게 쉽게 만화로 설명하려고 노력하였습니다. 다섯 번째, 치료법을 찾아서 고민하는 환우들, 댄서들, 스포츠를 즐기는 모든 사람들에게 희망을 드리고 또 새로운 치료의 빛을 던져줄 수 있도록 노력하였습니다. 이 책의 특징은 만화만 들어있는 것은 아니고요. 그 만화에 해당하는 질환에 대해서 어, QR코드와 유튜브 영상을 통해서 더 자세히 공부하고 싶은 분들에게 더 실질적인 의료 지식을 제공하고자 이렇게 속지 사이사이마다 각화에 대한 더 정확한 부연 설명과 그리고 영상 안내를 남겨놓았습니다. 마지막으로 어, 중간중간에 파트마다 제가 의학적 뿌리를 어디에서 배웠고 어떤 마인드셋으로 환자를 돌보고 또 생각하고 진료하는지에 대해서 하나씩 하나씩 공유해 놓았습니다. 저를 도와주신 최철규 만화가와 함께 여러분에게 아주 훌륭하고 질 높은 만화로 여러분을 곧 찾아뵙도록 하겠습니다. 이사 탑팀 제아락과 박종원장이었습니다. 감사합니다. Thank you.